টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকের পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ে যে সৃজনশীলটি আছে সেই সৃজনশীলটি সলভ করাবো দেখো বলা আছে ভেনচিত্রটি লক্ষ্য করো এটা ভেনচিত্র দেয়া আছে দেখো ভেনচিত্রে দেখো এ হচ্ছে এই বলটা এ এই বলটা হচ্ছে বি আর এই বলটা হচ্ছে সি আর সার্বিক সেট হচ্ছে ইউ বলা আছে বি সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো দেখো ভেনচিত্র হতে আমরা বি সমান কি পাই দেখো বি সমান আছে দেখো টু থ্রি ফাইভ সেভেন বি বলের ভিতরে আছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তাহলে ভেনচিত্রতে বি সমান পাই টু থ্রি ফাইভ সেভেন এখানে দেখো টু হচ্ছে একটা মৌলিক সংখ্যা থ্রি একটা মৌলিক সংখ্যা দেখো মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যে একের বড় যে সকল সংখ্যা সংখ্যার ওই সংখ্যা এবং এক ব্যতীত অন্য কোনো গুণনীয়ক নেই তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে দেখো দেখো হচ্ছে দুই একটা মৌলিক সংখ্যা তিন একটা মৌলিক সংখ্যা চার কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয় পাঁচ একটা মৌলিক সংখ্যা সাত একটা মৌলিক সংখ্যা তার মানে এগুলো কিন্তু প্রতিটা উপাদান বিয়ের প্রতিটি উপাদান মৌলিক সংখ্যা এখন দেখো এটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতিতে আছে এখন বলা আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা দেখো সেটকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায় এক হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি একটা হলো সেট গঠন পদ্ধতি এটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি এখন আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে লিখবো সেট গঠন পদ্ধতিতে বি ইকুয়াল টু কত হবে দেখো এগুলো কিন্তু সব মৌলিক সংখ্যা তার মানে লিখবো এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং দেখো এক্সের মানটা দেখো মৌলিক সংখ্যা কত থেকে শুরু দুই থেকে টু হচ্ছে সর্বনিম্ন মৌলিক সংখ্যা তার মানে এই বিয়ের উপাদানগুলো মৌলিক সংখ্যা এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের সমান বা সাতের ছোট তার মানে এক্সের মানটা হবে দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় দেখো নিচে দাগ দেওয়া আছে তাই দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের সমান বা সাতের ছোট দেখো নিচে দাগটা দেয়া আছে বলেই সাত সহ যদি নিচে দাগ দেয়া না থাকতো তাহলে সাতে শুধু ছোট বোঝাতো কিন্তু নিচে দাগটা দেয়া আছে বলেই সাতের সমান বা সাতের ছোট তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের সমান বা সাতের ছোট মৌলিক সংখ্যা তার মানে লিখবো এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের সমান বা সাথে ছোট তার মানে এইটা হচ্ছে আমার সেট গঠন পদ্ধতিতে লিখতে বলেছিল তাহলে লিখবো এক্স যেন এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্সের মানটা দুয়ের সমান বা দুয়ের বড় এবং সাতের সমান বা সাতের ছোট এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো বিকে আমার তালিকা পদ্ধতিতে আমরা পেয়েছি হচ্ছে ভেনচিত্র থেকে এখন এই তালিকা পদ্ধতিকে সেট পদ্ধতিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলেছিল এটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি এখন দেখো ক্ষতে বলা আছে উদ্দীপক ব্যবহার করে এ ইউনিয়ন তারপর ব্রাকেট দিয়ে বি ইন্টারসেকশন সি ইকুয়াল টু এত সম্পর্কটি সত্যতা যাচাই করো মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা আমার সত্যতা যাচাই করতে হবে মানে প্রমাণ করতে হবে তো দেখো আমরা এ বি সি সমান দেখো আমরা ভেনচিত্র থেকে কি পাই দেখো আমরা এ সমান পাই ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো এ সমান পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর বি সমান আমরা কি পেয়েছি দেখো টু থ্রি ফাইভ সেভেন টু থ্রি ফাইভ সেভেন আর সি সমান পেয়েছি হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেখো আমরা ভেনচিত্র থেকে আমরা এ বি এবং সি সমান পেয়েছি এখন আমরা এইটা সমান এইটা আমরা প্রমাণ করব তো দেখো আমরা বামপক্ষ লেখার আগে আমরা বের করে নিব বি ইন্টারসেকশন সি বের করে নিব তাহলে আমরা আগে বের করি অতএব বি ইন্টারসেকশন সি দেখো বি সমান আমরা কত পেয়েছি ভেনচিত্র থেকে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইন্টারসেকশন সি সমান আমরা কত পেয়েছি দেখো থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পেয়েছি এখন দেখো এইটা ইন্টারসেকশন এইটা দেখো যে ব্যাপারটা ইন্টারসেকশন বলতে দুইটার যেটা কমন সেটাই নিব দেখো টু কিন্তু এই সেটা আছে এই সেটে নাই থ্রি কিন্তু দুইটাতেই আছে তার মানে আমরা থ্রি নিব এরপর দেখো ফোর এইটাই আছে এইটাতে নাই সুতরাং নিব না ফাইভ এইটাতেও আছে এইটাতেও আছে তার মানে নিব ফাইভ দেখো যে ব্যাপারটা এই সেট এবং এই সেটে কমন হচ্ছে থ্রি ফাইভ থ্রি আর ফাইভ সুতরাং এই সেটেও আছে থ্রি ফাইভ এইটা সেটেও আছে থ্রি ফাইভ তার মানে বি ইন্টারসেকশন সি সমান আমরা পাই থ্রি ফাইভ থ্রি কমা ফাইভ এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বামপক্ষ লিখব বামপক্ষ দেখো বামপক্ষ আমার বামপক্ষে আছে এ দেখো এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি দেখো আমার এ সমান আমরা এ সমান ভেনচিত্র থেকে পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সমান আমরা পেয়েছি থ্রি কমা ফাইভ এখন দেখো এইটা ইউনিয়ন এইটা বলতে যে ব্যাপারটা আমরা সবগুলো নিব কিন্তু কমনটা একবার নিব দেখো ওয়ান ওয়ান আসে এরপরে টু থ্রি দুই জায়গায় আসে আমরা একটা থ্রি নিব এরপর ফোর এরপর হচ্ছে ফাইভ 
দেখো আমরা বাম পক্ষে এইটা পেয়েছি এখন আমরা ডান পক্ষ বের করব ডান পক্ষ বের করার জন্য আমরা আগে এ ইউনিয়ন বি বের করব এরপর এ ইউনিয়ন সি বের করব বের করার পর এই দুইটা আমরা ইন্টারসেকশন করব তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা আগে এ ইউনিয়ন বি বের করব তাহলে এ ইউনিয়ন বি বের করি দেখো অতএব এ ইউনিয়ন বি অতএব এ ইউনিয়ন বি দেখো আমরা এ সমান আমরা ভেলচিত্র থেকে পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর আর ইউনিয়ন বি সমান আমরা ভেলচিত্র থেকে পেয়েছি টু থ্রি ফাইভ সেভেন যদি আমরা দুইটা ইউনিয়ন করি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার নিয়ম হচ্ছে যে কমনগুলোও নিব আনকমনগুলোও নিব দেখো ওয়ান এইটাই আছে এইটাতে নাই তাও আমরা ওয়ান নিব এরপর টু এইটাতেও আছে এইটাতেও এইটাতেও আছে তার মানে আমরা টু নেব এরপর দেখো থ্রি এইটাতেও আছে এইটাতেও আছে থ্রি নেব এরপর দেখো ফোর এইটাই আছে ফোর নেব এটাই নাই তাও নেব এরপর সে ফাইভ আছে ফাইভ নেব এরপর সেভেন আছে সেভেন নেব তাহলে এ ইউনিয়ন বি সমান আমরা এইটা পেয়েছি এরপর বের করব এ ইউনিয়ন সি এবং এ ইউনিয়ন সি দেখো আমরা এ সমান পেয়েছি হচ্ছে ভেনচিত্র থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইউনিয়ন সি সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন আমরা ইউনিয়ন করব দেখো যে ব্যাপারটা নিয়ম হচ্ছে যে কমনগুলোও নিব আনকমনগুলোও নিব দেখো ওয়ান এইটাই আছে ওয়ান নিলাম এটাতে নাই তাও নিয়েছি টু এইটাই আছে এটাই নাই কিন্তু তাও নিব টু থ্রি এইটাও আছে এইটাই আছে তার মানে একটা থ্রি নিব এটা টু এরপরে দেখো ফোর এটা আছে এটাও আছে তার মানে ফোর নিব এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা ফাইভ ফাইভ নেব এরপরে হচ্ছে সিক্স নেব এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এ ইউনিয়ন বি বের করছি এরপর এ ইউনিয়ন সি বের করছি এখন আমরা এইটা ইন্টারসেকশন এইটা বের করব তাহলে আমরা ডান পক্ষ লিখব ডান পক্ষ দেখো আমার ডান পক্ষে কি আছে সেটা হলো যে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন এ ইউনিয়ন সি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি সমান আমরা পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন ইন্টারসেকশন আমরা এ ইউনিয়ন সি সমান আমরা পেয়েছি এইটা তার মানে পাইস পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইটা পেয়েছি আমরা এখানে একটা দাগ দিয়ে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইটা ইন্টারসেকশন এইটা বের করব দেখো যে ব্যাপারটা নিয়ম হচ্ছে এই দুইটার যেগুলো কমন আছে সেগুলো লিখবো দেখো দুইটার কমন কি দেখো দুইটার কমন আছে দেখো ওয়ান কমন আছে ওয়ান কমন আছে ওয়ান লিখব এরপর দেখো টু কমন আছে টু নিব এরপর দেখো থ্রি কমন আছে থ্রি নিব এরপরে কমন আছে ফোর ফোর নিব এরপর কমন আছে ফাইভ ফাইভ নিব ফাইভ নিব দেখো আর কমন নাই তার মানে দেখো আমরা ডান পক্ষে পেলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর বাম পক্ষে আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বাম পক্ষেও যা এসেছে ডান পক্ষেও তাই এসেছে তাহলে লিখবো অতএব বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সত্যতা যাচাই করা হলো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার বাম পক্ষেও যা এসেছে ডান পক্ষেও তাই এসেছে তাই বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সত্যতা যাচাই করা হলো দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ কারণ এই টাইপের অঙ্ক তোমরা ক্লাস এইটাই করে এসেছ সুতরাং এই টাইপের অঙ্গগুলো তোমার কাছে কষ্ট হওয়ার কথা না এখন আমরা গ সমাধান করবো দেখো এ সিকুয়াল টু বি ইউনিয়ন সি এরপরে সি দেওয়া আছে এরপরে পাওয়ার হিসাবে সি দেওয়া আছে মানে সি মানে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ক্রস এ হলে ডোম এস নির্ণয় করো দেখো বলা আছে এ সিকুয়াল টু এত হলে ডোম এস নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এ সিকুয়াল টু আগে এইটা নির্ণয় করব এটা নির্ণয় করার জন্য আমরা আগে ব্র্যাকেট একটু কাজ করব মানে বি ইউনিয়ন সি বের করব দেখো বি ইউনিয়ন সি বের করব তার আগে দেখো আমরা বলছি ভেনচিত্র হতে পাই ভেনচিত্র হতে আমরা ইউ সমান পাই পেয়েছে এটা ইউ বলতে টোটাল যে উপাদানগুলো আছে সবগুলো মিলেই হচ্ছে ইউ ইউ সমান আমরা পেয়েছি তারপরে এ সমান বি সমান সি সমান আমরা এই ভেনচিত্র থেকে পেয়েছি এখন আমরা বের করব বি ইউনিয়ন সি দেখো বি সমান হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এটা হলো বি আর ইউনিয়ন সি সি সমান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন দেখো এইটা ইউনিয়ন এইটা বলতে যে ব্যাপারটা আমরা কমনগুলো নিব কমনগুলা একবার নিব আর বাকি সবগুলাই নিব দেখো টু এইটাই আছে এইটাই নাই তাও টু নিব এবার থ্রি এইটাতেও আছে এইটাতেও আছে থ্রি নেব এরপরে দেখো ফোর এইটাই আছে এইটাই নাই তারপরে মোরে ফোর নেব এরপর দেখো ফাইভ এইটাও আছে এইটাও আছে ফাইভ নেব এরপরে আছে হচ্ছে সিক্স এরপরে আছে হচ্ছে সেভেন 
বি ইউনিয়ন সি বের করছি এখন আমরা বের করব হচ্ছে দেখো বি ইউনিয়ন সি এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে সি কম সি কে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট বা প্রাইম তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা কমপ্লিমেন্ট মানে ইউ মাইনাস ইউ মাইনাস বি ইউনিয়ন সি এটার পরে কমপ্লেন সি থাকলে এটার উপরে পাওয়ার আছে সি কোনো কিছুর উপর পাওয়ার সি থাকলে সেট সেটের ক্ষেত্রে সার্বিক সেট থেকে এইটা বাদ যাবে বাদ দিয়ে আসি এখন দেখো যে ব্যাপারটা ইউ সমান আমরা কত পাই ইউ সমান আমার দেওয়া আছে আমরা বেঞ্চিত্র থেকে পেয়েছি ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত তার মানে লিখবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট মাইনাস দেখো বি ইউনিয়ন সি সমান এইটা আমরা এটা লিখবো সেটা হলো টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দেখো এইটা বাদ এইটা মানে এইটা মাইনাস এইটা নিয়ম হচ্ছে কমনগুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পর প্রথম সেটা যা থাকবে তাই লিখব দেখো কমন কি কি আছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো টু আছে টু বাদ যাবে তারপরে থ্রি আছে থ্রি বাদ যাবে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা ফোর আছে ফোর বাদ যাবে ফাইভ আছে ফাইভ বাদ যাবে সিক্স আছে সিক্স বাদ যাবে সেভেন আছে সেভেন বাদ যাবে তারপরে দেখো কমন বাদ দেওয়ার পরে আমার যা থাকে সেগুলো লিখবো দেখো আছে হচ্ছে ওয়ান আর এইট তাহলে ওয়ান আর এইট লিখবো ওয়ান কমা এইট এখন আমরা এথ সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখবো অতএব এথ সমান আমার যেটা বলা আছে সেটা হলো যে বি ইউনিয়ন সি এরপরে আছে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ক্রস এ দেখো আমার বি ইউনিয়ন সি এর পর কমপ্লিমেন্ট এটা সমান আমরা পেয়েছি ওয়ান কমা এইট ওয়ান কমা এইট পেয়েছি ক্রস এ সমান দেখো এ সমান আমরা বেঞ্চিত্র থেকে পেয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর পেয়েছি এখন দেখো এটার সাথে আমরা এটা ক্রস বের করব তাহলে ক্রস করলে কি হবে দেখো ওয়ানের সাথে ওয়ান হবে ওয়ান কমা ওয়ান এরপরে দেখো ওয়ানের সাথে টু হবে ওয়ান কমা টু এরপরে ওয়ানের সাথে থ্রি হবে ওয়ান কমা থ্রি এরপর ওয়ানের সাথে ফোর হবে ওয়ান কমা ফোর এরপর দেখো যে ব্যাপারটা ও এইটের সাথে ওয়ান হবে এইটের সাথে ওয়ান এরপর হবে এইটের সাথে টু এইটের সাথে টু এরপর হবে এইটের সাথে থ্রি এইটের সাথে থ্রি এরপর হবে এইটের সাথে ফোর এইটের সাথে ফোর হবে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটার সাথে এটা ক্রস করে আমরা এটা পেয়েছি এখন আমার বের করতে এ সিকোয়ালটা আমরা নির্ণয় করছি এ সিকোয়ালটা আমরা এইটা পেয়েছি এখন বলা আছে ডোম এস নির্ণয় করো ডোম বলতে যে ব্যাপারটা ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলে তাহলে ডোম এ সিকোয়াল টু ডোমেন কাকে বলে দেখো কোনো ক্রমজনের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ডোমেন বলে তাহলে প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে আমরা ডোমেন বলবো তাহলে অতএব ডোম ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলা হয় ডোম এ সিকোয়াল টু দেখো প্রথম উপাদানগুলো দেখো প্রথম উপাদান আছে ওয়ান 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 আর এখানে আছে এইট 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 দেখো যে ব্যাপারটা আমার এখানে কিন্তু ডোমেনের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে আমরা যে ওয়ান 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 এখানে ওয়ান চারটা ওয়ানের পরিবর্তে আমরা নিব হচ্ছে একটা ওয়ান কারণ সেটের মধ্যে কোনো উপাদান একাধিকবার ব্যবহৃত হয় না এরপর দেখো এইট 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 এই চারটা এইটের পরিবর্তে এইট নিব এইটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা আমার এর সমান এটা দেওয়া ছিল তো আমরা এইটা আগে নির্ণয় করছি করার পরে বলা হয়ে বলা হয়েছে যে ডোম এস নির্ণয় করো প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত মানে কোনো ক্রমজনের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ডোম ডোমেন বলা হয় ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলা হয় ডোম এ সিকোয়াল টু হবে হচ্ছে প্রথম উপাদানগুলো দেখো ওয়ান 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 আছে এই চারটা ওয়ানের পরিবর্তে একটা ওয়ান লিখেছে কারণ সেটের ভিতরে কোনো উপাদান একাধিকবার ব্যবহৃত হয় না এরপর দেখো আছে এইট 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 এই চারটা এইটের পরিবর্তে একটা এইট লিখছি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা এই সৃজনশীলগুলা চেষ্টা করবা যে বারবার সলভ করার এবং চেষ্টা করবা মূল বইয়ের অঙ্কগুলো আগে বেশি করে করার মূল বইয়ের অঙ্কগুলো যখন ভালো করে পারবে তখন এই সৃজনশীলগুলো তোমার কাছে অনেক সহজ মনে হবে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই